。哎呀，这盘既是成名之作，又是千古名局。咱们今天的主角是象棋大师金启昌，这个名应该多数人没听过。金大师一九四一年出生，北京人。早年棋风稳健细腻，又不失勇猛。他有一独门绝学，后手左炮封车，本局也是采用了这个。哎呀，差点忘说了，红方是浙江名手沈之松，黑方是金启昌大师。本盘棋是新月和南国秋水合伙点拨，好、啊，比赛就开始了。当头炮马来跳，红旗跳马，黑方出车，红方出车。金大师使出拿手的左炮封车，对这布局研究深。沈先挺兵活马，黑方多数是还价中炮，形成一个猎手炮。金大师象三进五，红旗右马盘河，准备冲兵要踩这过河炮吗？黑方退回来，退到巡河是有作用的。红旗跳边马，黑方跳正马。其实目前红方要针对呢，可以考虑两头蛇，控制对手双马。实战呢，他选择五七炮。那这个下法，黑方太开心了，把三卒冲起来。既活通了马路，而且充当了炮架。你红方出车，我就跳马打过去。红方说：“我凭什么出车啊？冲骑兵不行吗？我要过河打你。”黑棋只好往外跳。红方还是冲兵过河，那用象飞，一个引离战术。中象引走，红方多出什么便利呢？马踩中卒来了。身后有炮，不用怕，你踩了我打过去立空投。黑方不吃，再把象收回来，呀，没点上。黑方的七路马又重新加根了，你踩不踩啊？红方说不，他往这儿跳。黑棋的中象是动不了的，被炮锁死了吗？那现在踩着这个，还要挂脚，怎么办呢？可以说金大师对这个布局了如指掌。他就退了一步炮，红方挂脚，黑方垫炮，解除封锁了。红方出车，不就是个捉马吗？黑棋往上跳，踩炮有先手。沈先生不闪不避了，他进车，要给他切掉，到时候有闪击。黑方补士，红方的马受到攻击了。你想换我黑方同意啊，反正你左炮还被他蹬着，衡量了一下不换了，回马。金大师来了个炮后藏车，哎呀，这招都学了点吧？人家炮安全了，那你红炮咋办呢？得躲吧。实战呢，他退了一步，这个吧其实也算是正招，如果更稳健一些，他可以往前进一步。哎，这俩点区别非常巨大。此时金大师给底士打了，怎么说？你不能吃炮，黑方回马将抽车了，回马车将吗？退回来看看啊。假设红方的炮在这儿的话，他可以平炮打车，在这儿就不行。如果打车，黑方马腿不是松开的吗？人家会踩炮，红方吃马，黑方杀炮，红方不合适啊。还有一路变化就是红方能不能卸中炮来打局，也不行，因为你中路空啊，少人。黑方可以回马，踩双，红方吃掉，黑方平炮将军，这里干掉。把局做了，黑方四路局还抓着红方炮呢，你还没法补士了，因为黑方车在底线，一砍象还得落。这个下法的话还是黑优啊。红方沈先生想了一段时间，最终是补士，现在就补，直接要取黑炮的性命。金大师太猛了，给底象敲了，这个象打得好啊。如果红方吃炮，黑方扔一将；如果红方逃车，黑方不是分鞭炮，而是再打将。你红方对车不行
，有根是吧？那就换了呗。换完之后，黑方马彩炮得子，双向死了，他脱根了。好了，摆回来。现场红旗没有吃炮，先把中炮拆了，打车。黑方回马有先手，打这个。那么对于红方来说，必须得把这个先手给抢过来。你说逃马，往这边跳，黑方打象啊，吃双了，不行吧？你往回蹦，黑方也是打象。临城沈先生选择进兵过河，这步棋下的好，又把先手给抢回来了。这你就不能打象了，你打象我砍炮啊。车是有根的，黑方亏了呀。对手这里呢，只好先吃兵了。红方给炮做掉，黑方呢不着急往底下扔炮，先来个马彩中兵，给他运上去。因为这个炮没动呢，打马有个先手。红旗平炮保马，黑方现在扔一将。应该说前面红方处理的相当好啊。但是下面他对形势有点误判了，现场走了个落势，车呢被粘住了，这一下亏了，正招应该进车，黑方打象呢，红方就对子儿，哎，把这车换了再说，让对手剩一个，红方还多子，那人好整一些，看实战吧，现场落势了。你这么弄，虽然说象留住了，那他废了呀，这可是车啊！黑方马七进五，红方退车抓一手，这是一种考验呐、啊。如果黑方贸然进马，红方就会重炮打中间这个，他是动不了的。你一动的话，挂脚杀棋啊，凉了。那你要是用车看的话。红方砍炮呗，吃车打马，换完红方可以高歌一曲了。挂脚还是杀棋，黑方还得退局防守，那就没有时间进攻了。你看一下红方的子儿可不少啊。来看这儿，沈先生抓马，考验一下。金大师怎么玩的呢？马不要了，刚才弃炮，现在弃马。他把车往这点，这个点可以说是红方的大动脉啊，这棋形，车锁喉有底炮，这哥仨就算废了。黑方八路居然闲着呢，马上就过来。关键红旗不好防，研究了半天也没想到什么妥善的办法，一咬牙给马造了。既然这样选择，那就面对机锋吧。黑方进车抓炮，叫杀。你看，双车马炮给红方包围了，个个都不是省油的灯啊！你看这个抓炮，红方如果逃，黑方双车联手叫杀，你只能平炮了，让老帅能上二楼。那黑方一进马，这就被定住了，甭看了，绝杀了，退一下，将炮放这儿不行，横着走。你往左不叫骑，黑方直接照死了。往右的话就砍呗。红方吃炮，黑方照死，不行。现场红方是进马保炮。行，他有根了，这哥们不管了是吧？收掉。收完吃马都是其次啊，砍象连杀了。红方没心情管他了，先保护老帅吧。回马解杀棋，黑方左右夹击，砍象上帅，再将。老帅在二楼，车能动了，那垫一下，对子儿。金大师走个什么呢？吃马，车给你了，来吧，造吧。啊，原来不敢吃，从这儿将死了。哎，红方的马要是活着能垫，马一没，老帅也跟着没了。是这么一个情况，这旗下的黑方车马炮七个遍了，现在你吃不吃车？黑方一将都是死啊
，楚老帅解杀棋，黑方给局收掉，踩了，进马叫杀。我有军马炮，你红方也有军马炮，为什么比你厉害呢？位置好，他这马踩着花心呢、啊，老帅不能回。那如果赵一将，是不是只能垫炮了？再从这儿捅一将呢，完事儿了，有连杀。红方平车战擂，不让赵了，那就炮将老帅上天，退炮追魂，一招毙。走到劫里，红方投了，将军的退吧，车将，电啥？首先看电视，黑方大刀弯心，老帅往后来，千万千万注意呀、啊，不能砍马，砍马这边铁门栓反杀了。一定要砍炮啊！红方的马被锁着，他没法踩车。如果他捉炮啊，别理他，落势。砍炮就落象，摆脸杀，上帅，上帅将一局。我管你上天入地呢，黑方退车，照死怎么办？无解，砍马将军，垫车，完事最后一路变化，黑方将军红旗电炮，那就将呗，上天，再将。反正红旗无论是电马还是电炮，黑方都是将一局。老帅一回给他收掉，黑方还是必赢的棋。这就是象棋大师金启畅的成名作。我是四郎，感谢收看，下期见。